আমার স্নেহ ছাত্রছাত্রীরা ভূগোলে শ্রেণীকক্ষে তোমাদের স্বাগত আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় নবম শ্রেণীর ভূগোলের সপ্তম অধ্যায় ভারতের সম্পদ থেকে আকরিক লোহা কয়লা খনিজ তেলের গুরুত্ব ব্যবহার শ্রেণী বিভাগ ও তাদের আঞ্চলিক বন্টন প্রথমে এসো আকরিক লোহা সম্পর্কে জানি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আকরিক কাকে বলে প্রাকৃতিক শিলা বা পাথর বা কোনো পলল থেকে যদি কোনো কাঙ্ক্ষিত ধাতু আমরা পেয়ে থাকি তাহলে আমরা তাকে বলবো আকরিক লোহার উৎকর্ষতা এবং মাত্রা অনুসারে লোহা আকরিক কিন্তু চার প্রকার ম্যাগনেটাইট হেমাটাইট লিমোনাইট আর সিটেরাইট সবচেয়ে ভালো জাতের লোহার আকরিক হচ্ছে ম্যাগনেটাইট এতে লোহার পরিমাণ বাহাত্তর শতাংশের বেশি রং খুব ঘন কালো সর্বোৎকৃষ্ট লোহা আকরিক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং এর উত্তোলনও খুব সামান্য এবং এটি একটু প্রাকৃতিক চুম্বক হেমাটাইট উৎকৃষ্ট শ্রেণী লোহার আকরিক এতে লোহার পরিমাণ ষাট থেকে সত্তর শতাংশ লাল ও গাঢ় বাদামি রঙের হয় প্রকৃতিতে অত্যন্ত সহজলভ্য এবং শিল্পে এই লোহা বেশি ব্যবহার হয় বলে শিল্পীয় লোহা বলে মধ্যম থেকে নিকৃষ্ট শ্রেণী লোহা আকরিক হচ্ছে লিমোনাইট এতে লোহার পরিমাণ চল্লিশ থেকে ষাট শতাংশ হলদে বাদামি রঙের হয় এর সঞ্চয় উৎপাদন ও ব্যবহারের কিন্তু সীমিত সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানের লোহ আকরিক হচ্ছে সিডেরাইট এতে লোহার পরিমাণ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ দুশোর বাদামি থেকে দুশোর হলুদ রঙের হয় এবার আছে লোহার ব্যবহারে বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার যুগে সব খনিজের মধ্যে লোহার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি এছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেও লোহার ব্যবহার এত বেশি যে আমরা এই যুগকে বা এই সভ্যতাকে লোহা যুগ বা লোহা সভ্যতা বলে থাকি লোহা হলো বর্তমান সভ্যতা ধারক বাহক সোজা কথায় তাই লোহা উৎপাদনকারী ইস্পাত শিল্পকে সকল শিল্পের মূল বলে প্রথমে আকরিক লোহাকে গলিয়ে বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যায় যা থেকে ঢালাই লোহা বা লোহা পিণ্ড উৎপাদন করা হয় বিশুদ্ধ লোহার সঙ্গে পরিমাণ মতো ম্যাঙ্গানিজ নিকেল টাংস্টেন প্রভৃতি মিশিয়ে শঙ্কর ধাতু ইস্পাত বা স্টিল তৈরি করা হয় এই লোহা ও ইস্পাতই নানা কাজে ব্যবহার করা হয় যেমন বড় বড় যন্ত্র তৈরিতে বয়লার রেডিয়েটার এগুলো হচ্ছে বড় বড় যন্ত্রাংশ এছাড়া জাহাজ রেল ইঞ্জিন রেলগাড়ির চাকা সাইকেল এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সমরাস্ত্র মানে যুদ্ধের অস্ত্র যেমন ট্যাঙ্ক রাইফেল এগুলো তৈরিতে কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণে যেমন কোদাল লাঙল ট্রাক্টর এছাড়া ঘর গৃহস্থালী সাজ সরঞ্জাম যেমন ছুরি কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুতে এছাড়া গৃহ নির্মাণ সামগ্রী যেমন রড গিল সিমেন্ট এবং যানবাহন তৈরিতে লোহা ব্যবহার করা হয় এবার এসো লৌহ আকরিকের বন্টনে ভারতের সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ হচ্ছে লৌহ আকরিক এবং ভারতে উৎকৃষ্ট হেমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট জাতীয় লৌহ আকরিক পাওয়া যায় উত্তোলনে ভারত বিশ্বের চতুর্থ স্থান অধিকার করে আমাদের ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি এবং ছোটনাগপুর মালভূমিতে এই আকরিক লোহা বেশি পাওয়া যায় আকরিক লোহা উত্তোলনে প্রথম স্থান অধিকার করে উড়িষ্যা রাজ্য তারপরে ছত্তিশগড় কর্ণাটক ঝাড়খণ্ড গোয়া লৌহ আকরিক উত্তোলনে প্রথম স্থান অধিকার করে উড়িষ্যা রাজ্য এখানে ভালো জাতের হেমাটাইট জাতীয় লৌহ আকরিক পাওয়া যায় গুরু মহিষানি বাদাম পাহাড় সুলাইপথ বাগিয়া বুরু কিরিবুরু বোনাই এখানকার উল্লেখযোগ্য লোহ উত্তোলন কেন্দ্র এখানকার অধিকাংশ লোহাই পারাদ্বীপ বন্দর মারফত জাপানে রপ্তানি করা হয় এরপর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছে ছত্তিশগড় রাজ্য এখানেও ভালো জাতের লোহ আকরিক উত্তোলন হয় হেমাটাইট জাতীয় এখানকার বাইলাডিলা দালিরাঝারা রাওঘাট হচ্ছে প্রধান লৌহ উত্তোলন কেন্দ্র আকরিক লোহা ভিলা ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয় আর বিশাখাপত্তনম বন্দরের মধ্য দিয়ে জাপানে রপ্তানি করা হয় তৃতীয় স্থান অধিকার করছে কর্ণাটক রাজ্য এখানে বিপুল পরিমাণে ম্যাগনেটাইট সঞ্চিত আছে এখানকার বাবাবুদান পাহাড় কেমানগণ্ডি কুর্তিমুখ হসপেট চিত্তদুর্গ সিমোগা হচ্ছে প্রধান লৌহতলক কেন্দ্র এখানকার লোহা ভদ্রাবতী ও বিজয়নগর ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয় এরপর চতুর্থ স্থানে রয়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্য এখানকার গোয়া নোয়ামুন্ডি বুদাবুরু পানসিরাবুরু চিড়িয়া ডালটনগঞ্জ প্রধান লৌহ উত্তোলক কেন্দ্র এর মধ্যে চিড়িয়া ভারতের বৃহত্তম লোহা খনি এখানকার অধিকাংশ লোহা জামশেদপুর দুর্গাপুর বোকারো প্রভৃতি ইস্পাত কারখানায় ব্যবহৃত হয় আর পঞ্চম স্থানে রয়েছে গোয়া এখানকার বিচোলেম সিরিগাঁও মাপুসা ওন্দা সাতারি প্রভৃতি স্থানে লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয় এর এর পরের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কয়লা কয়লা একটি স্তরীভূত দাচ্য মানে যেটা সহজে আগুনে পুড়ে যায় এরকম একটি জৈব পাললিক শিলা এটি এক প্রকার জীবাশ্ম জ্বালানি এবং কঠিন এটি আমাদের সব থেকে প্রাচীন এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী শক্তি সম্পদ এবং মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু মানে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবার এসো জেনে নিই কয়লার উৎপত্তি হয় কীভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে যদি আমরা পেছন দিকে ফিরে যাই তাহলে তিরিশ কোটি বছর আগে কার্বনি ফেরাস যুগ এবং সাত কোটি বছর আগের টার্সিয়ারি যুগে পৃথিবী গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল সেই বিশাল অরণ্য ভূ আন্দোলনের ফলে কিন্তু মাটির তলায় চাপা পড়ে যায় এরপর এই মাটির ওপরের স্তরের কোমাগত চাপ তাপে উদ্ভিদদের যে বায়বীয় তরল অংশ সেগ
এখানে মনে রাখতে হবে কয়লা জাত মূলত নির্ভর করে তাপ এবং তার বয়সের উপর কয়লার বয়স যত বাড়বে তার উপর চাপের প্রভাব বাড়বে এবং সৃষ্টি হবে উন্নত জাতির কয়লা সেই জন্য ছ সাত কোটি বছর আগে ট্যারসিয়ারি যুগে সৃষ্ট কয়লা কিন্তু লিগনাইট শ্রেণীর কিন্তু তিরিশ কোটি বছর আগে সৃষ্ট কার্বনিফেরাস যুগের কয়লা কিন্তু উন্নত বিটুমিনাস ও অ্যান্থাসাইড জাতীয় এবার আসা যা কয়লার শ্রেণীবিভাগে কয়লার মধ্যে কতটা কার্বন আছে সেই অনুসারে কয়লাকে প্রধানত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় অ্যান্থাসাইড বিটুমিনাস লিগনাইট আর পিট অ্যান্থ্রোসাইড হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কয়লা এতে কার্বন থাকে শতকরা প্রায় পঁচাশি থেকে পঁচানব্বই ভাগ তবে এই কয়লা পৃথিবীতে খুব কম পাওয়া যায় এর রং উজ্জ্বল কালো এবং খুব শক্ত পোড়ালে ধোঁয়াহীন নীলাভ অগ্নিশিখা বের হয় এরপর বিটুমিনাস এই শ্রেণীর কয়লা মোটামুটি উৎকৃষ্ট এতে কার্বনের পরিমাণ পঞ্চাশ থেকে পঁচাশি শতাংশ পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লা বিটুমিনাস শ্রেণীর এর রঙও কিন্তু কালো তবে উজ্জ্বল নয় এটা পোড়ালে প্রচুর ধোঁয়া হয় এবং খুব শক্তও নয় এই কয়লা থেকে কোক তৈরি হয় এবং লোহিস্পাত শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এছাড়াও অধিকাংশ উপজাত দ্রব্য এই কয়লা থেকে উৎপাদিত হয় এরপর হচ্ছে লিগনাইট এই কয়লা অত্যন্ত নিম্নমানের এতে কার্বনের পরিমাণ মাত্র পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ এর রং সাধারণত কালো বা বাদামি রঙের হয় পোড়ালে অত্যন্ত বেশি ধোঁয়া হয় এর পরে হচ্ছে পিট কয়লা এতে কার্বনের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ শতাংশেরও কম তাই অনেকে পিটকে কয়লা বলতে চান না এর মধ্যে মাঝে মাঝে কাঠও পাওয়া যায় এবং পোড়ালে কাঠের মতোই গন্ধ বের হয় এর জ্বালানি ক্ষমতা কম তাই তাপও কম উৎপন্ন হয় আর পোড়ালে প্রচুর ধোঁয়া হয় এবার আসে যা কয়লার ব্যবহারে আমাদের ভারতে তথা বিশ্বের অধিকাংশ কয়লা কিন্তু তাপ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় আমাদের ভারতের প্রায় সাতষট্টি শতাংশ উত্তোলিত কয়লা থেকে তাপ বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় এছাড়াও ইস্পাত শিল্পে জ্বালানি হিসেবে মানে লোহা গলানোর কাজে এছাড়া সিমেন্ট শিল্পে কয়লা ছাই ব্যবহার করা হয় এছাড়া গৃহস্থলীর কাজে মানে রান্নার কাজে বা শীত প্রধান দেশে ঘর গরম রাখার জন্য হ্যাঁ এছাড়া তরল জ্বালানি উৎপাদনে মানে কয়লা তৈরির সময় গ্যাসোলিন ও ডিজেল তৈরি করা হয় যা পরিবহনে ব্যবহার করা হয় কয়লা থেকে কোক কয়লা তৈরির সময় আরও বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য প্রায় ষোলোশো ধরনের দ্রব্য পাওয়া যায় এগুলোকে উপজাত দ্রব্য বলে যেমন আলকাতরা আলকাতরাকে আলকাতরা থেকে পিচ ক্রিওজট ন্যাপথলিন ফেনল এগুলো পাওয়া যায় আবার টলুইন নামক এক ধরনের পদার্থ থেকে টিএনটি বা বিস্ফোরক তৈরি হয় স্যাকারিন চিনির থেকেও বহুগুণ মিষ্টি আমরা জানি যেগুলো সাধারণত চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হয় এছাড়া অ্যামোনিয়াম সালফেট থেকে সার এবং হিমায়িত করার কাজে ব্যবহার করা হয় এছাড়াও বেঞ্জল থেকে মোটর গাড়ির উচ্চমানের জ্বালানি কীটনাশক ছত্রাকনাশক ওষুধ এইসব তৈরি হয় এছাড়াও পাইরিভিন বলে এক ধরনের রং ও কৃত্রিম রাবার তৈরিতে কাজে লাগে এছাড়া পিচ ও অ্যাসফল্ট এর আগেই উল্লেখ করেছি যেটা আমাদের পাকা সড়ক নির্মাণের কাজে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় এবার আসা যাক ভারতে কয়লার বন্টন সংক্রান্ত আলোচনায় ভারতে কয়লা উত্তোলক অঞ্চলসমূহকে গণ্ডমানা যুগের কয়লা এবং টার্সিয়ারি যুগের কয়লা এই দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করাই ভালো প্রথমে গণ্ডমানা কয়লা ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করছি দেখো একদম প্রথম স্থানে রয়েছে ছত্তিশগড় রাজ্য এখানে মহানদী ও ব্রাহ্মণী নদী উপত্যকায় কয়লা খনিগুলি অবস্থিত ঝিলিমিলি চিরিমিলি বিশ্রামপুর রায়গড় কোরবা উল্লেখযোগ্য কয়লা উত্তোলক কেন্দ্র এবার এসো ঝাড়খণ্ডে দামোদর উপত্যকা ও ছোটনাগপুর মালভূমি কয়লা সমৃদ্ধ এখানে ঝরিয়া ভারতের বৃহত্তম কয়লা খনি বোকারো গিরিডি করণপুরা ডালটনগঞ্জ রামগড় উল্লেখযোগ্য কয়লা খনি এছাড়া উড়িষ্যার তৃতীয় স্থান অধিকারী মহানদী উপত্যকার তালচের ও সম্বলপুর মধ্যপ্রদেশের উমারিয়া সোহাগপুর শৃঙ্গাউলি পাথরখেরা এগুলো হচ্ছে উল্লেখযোগ্য আর পাঁচ নম্বর স্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা একসঙ্গে সিঙ্গারেনি অন্তর্গাঁও তান্দুর ইয়ালান্ডু কুমারাম এই স্থানগুলি নাম মনে রাখবে এগুলি নাম মনে রাখাও সহজ এরপরে ছ নম্বরে দেখো মহারাষ্ট্র এখানকার ওয়ার্ধা উপত্যকা চান্দা কাম্পতি ওয়ানি আর সবশেষে সাত নম্বরে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের জানো তো দামোদর উপত্যকা রানীগঞ্জ এটা ভারতের প্রাচীনতম এছাড়া দিশেরগড় মেজিয়া অন্ডাল বরজরা সালানপুরে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায় এবার আসে যা টার্সিয়ারি কয়লা ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনায় এখানে সাধারণত লিগনাইট জাতীয় কয়লা পাওয়া যায় তামিলনাড়ুর নেভেলি হচ্ছে ভারতের বৃহত্তম লিগনাইট খনি এছাড়া জম্মু কাশ্মীরের কালাকোট সিকিমের রঙ্গিত অসমের মাকুম শিবসাগর এবং পশ্চিমবঙ্গের বাগড়াকোটে নিকৃষ্ট মানের লিগনাইট ও পিট কয়লা উত্তোলিত হয় এর পরে সো খনিজ তেল সম্পর্কে আলোচনায় খনিজ তেলের ইংরেজি প্রতিশব্দ পেট্রোলিয়াম দুটি ল্যাটিন শব্দ পেট্রা এবং ওলিয়াম থেকে এসেছে পেট্রা পেট্রা শব্দের অর্থ শিলা এবং ওলিয়াম শব্দের অর্থ তেল অর্থাৎ খনিজ তেল হলো শিলা তেল মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত এটি একটি অথতব খনিজ এবং ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ এবারে এসো জেনে নেওয়া যাক কীভাবে খনিজ তেলের উৎপত্তি হয় বিজ্ঞানীদের মতে আজ থেকে
এবং চাপ তাপ ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে খনিজ তেলের উৎপত্তি ঘটেছে এবার আসা যাক খনিজ তেলের শ্রেণী বিভাগে রাসায়নিক উপাদানের তাত্ত্ব অনুসারে খনিজ তেলকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় প্যারাফিন মিশ্রিত খনিজ তেল অ্যাসফল্ট মিশ্রিত আর মিশ্র শ্রেণীর তেল প্যারাফিন মিশ্রিত তেল এই তেলে বেশি পরিমাণে হাইড্রোকার্বন থাকে সেই জন্য প্যারাফিন মানে মোম এই তেল থেকে মোম পেট্রোল উচ্চ শ্রেণীর পিচ্ছিলকারক তেল পাওয়া যায় সেই জন্য এর ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি দু নম্বর অ্যাসফল্ট মিশ্রিত খনিজ তেল এই তেলে কি থাকে কিছুটা অ্যাসফল্ট মানে আলকাতরা সেই জন্য আঠালো চটচটে কালো রঙের হয় আর এর ব্যবহারিক গুরুত্ব কিছুটা কম আর একদম শেষে রয়েছে মিশ্র তেল এতে হালকা ও ভারী উভয় প্রকার তেলই মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় এতে হাইড্রোজেন ও কার্বনের পরিমাণ কিন্তু প্রায় সমান সমান থাকে এরপর আমরা জানবো খনিজ তেল থেকে পাওয়া উপজাত দ্রব্য এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েলকে শোধন করার সময় অসংখ্য দ্রব্য পাওয়া যায় যেগুলোকে বলে উপজাত দ্রব্য যেমন সেগুলোর ব্যবহার যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব জ্বালানি তেল হিসাবে যেমন পেট্রোল এভিয়েশন পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন মানে এক কথায় পরিবহন ব্যবস্থা জল স্থল ও আকাশপথে পুরোপুরি কিন্তু খনিজ তেল নির্ভর দু নম্বর হচ্ছে সালফার সালফিউরিক অ্যাসিড এবং সার কীটনাশক প্রভৃতি প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয় তিন নম্বর হচ্ছে দেখো অ্যাসফল বা বিটুমেন এটা পিচ হিসাবে রাস্তা তৈরিতে কাজে লাগে চার নম্বর হচ্ছে লুব্রিকেটিং অয়েল বা পিচ্ছিলকারক তেল যেমন গ্রিজ মোবিল এরা যন্ত্র সচল রাখতে সাহায্য করে আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে দেখো এলপিজি বা লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এটা আমাদের গৃহস্থে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ছ নম্বর হচ্ছে দেখো প্যারাফিন প্যারাফিন মানে মোম বাতি এবং প্রসাধনী উৎপাদনে কাজে লাগে সাত নম্বর হচ্ছে ন্যাপথা ইথিলিন বেঞ্জিন এই ধরনের উপাদান যেগুলো হচ্ছে কিন্তু পেট্রো রসায়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল পেট্রো রসায়ন শিল্প থেকে আমরা প্লাস্টিক পলিথিন রেইজিন ফাইবার রাবার এগুলো কিন্তু উৎপন্ন হয় ভারতের খনিজ তেলের উত্তলক অঞ্চলগুলিকে পাঁচটি প্রধান অঞ্চল বা ক্ষেত্রে ভাগ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে পশ্চিম উপকূলীয় সামুদ্রিক তৈলক্ষেত্র দু নম্বর হচ্ছে গুজরাট তৈলক্ষেত্র তিন নম্বর হচ্ছে উত্তর পূর্বের তেলক্ষেত্র চার নম্বর করমণ্ডল উপকূলীয় তেলক্ষেত্র এবং পাঁচ নম্বর রাজস্থান অঞ্চল প্রথমে এক নম্বরে রয়েছে পশ্চিম উপকূলীয় সামুদ্রিক তেলক্ষেত্র এখানকার মুম্বাই আলিয়াবেদ এবং বাসিন তার মধ্যে মুম্বাই হচ্ছে ভারতের বৃহত্তম তৈলক্ষেত্র এখানে সাগর সম্রাট নামক একটি ভাসমান প্ল্যাটফর্ম থেকে কিন্তু তেল উত্তোলন করা হয় এবং ভারতের খনিজ তেলের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ এখান থেকে উত্তোলিত হয় দু নম্বর হচ্ছে দেখো গুজরাট তৈলক্ষেত্র এখানে তিনটি অঞ্চল প্রধানত আঙ্কেলেশ্বর কাম্বে এবং আহমেদাবাদ অঞ্চল তিন নম্বর হচ্ছে উত্তর পূর্বের তেলক্ষেত্র এখানে আসাম অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ড এই তিনটি রাজ্যে তেল পাওয়া যায় চার নম্বর হচ্ছে করমণ্ডল উপকূলীয় তৈলক্ষেত্র এখানে তামিলনাড়ুর কাবেরী উপ কাবে কাবেরী নদীর উপত্যকায় খনিজ তেল পাওয়া যায় আর একদম শেষে রাজস্থান অঞ্চল এখানকার বার্মের অঞ্চলে খনিজ তেল পাওয়া যায় এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখো ভারতে খনিজ তেলের অনুসন্ধান উত্তোলনের জন্য ওএনজিসি বা অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গঠিত হয়েছে এরাই ভারতে খনিজ তেলের অনুসন্ধান উত্তোলনের কাজ করে থাকে পুরো অধ্যায়টা নিয়ে আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ হলো যেহেতু অনেক নাম মনে রাখতে হয় সেই জন্য এটা একঘে তোমরা চেষ্টা করবে একটু পয়েন্টগুলোকে মনে রেখে থেকে পড়ার আর এখান থেকে ম্যাপ পয়েন্টিং আসে সেটা একটা অন্য ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব পড়াশোনা চালিয়ে যাও ভালো থেকো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো ভালো থেকো